ఇచ్చినటువంటి తెలంగాణ మిత్రులందరికీ కూడా అలాగే ఈ ముత్తయ్యకు సన్మాన సభ ఈ సూపర్ అనేష ద్వారా జూన్ ముప్పై రిటైర్ అయినటువంటి ముత్తయ్యకు సన్మాన కార్యక్రమం సెంట్రల్ జేఏసీ నిర్వహిస్తున్నటువంటి వారికి అలాగే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పురుషోత్తం సార్ కానీ నరసింహ సార్ కానీ మన తులసి రాజ్ కానీ ఇంకా జేఏసీ మిత్రులు నర్సింగ్ నర్సింగ్ అన్న మన బంధు సొసైటీ సెక్రటరీ వీరస్వామి గారు అలాగే నా ముందున్నటువంటి మిత్రులందరూ కూడా మరోసారి తెలంగాణ జేఏసీ తరఫు నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా మరి సమయం మనకు చాలా ఉంది కాబట్టి ఒక నాతో నాకు ముద్దే చిన్న పరిచయం ఉండి మొదటి నుంచి నేను ఒక మాట చెప్పాలని చేస్తున్నాను మా షాప్లో కూడా చెప్పినా ఈ మాట నేను నైంటీలో అపాయింట్మెంట్ వర్క్ షాప్ వచ్చిన నైంటీ త్రీ నేను కరోజిన్కి జాయిన్ అయిన కరోజిన్ షాప్లో నైంటీ త్రీకి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఎల్డీసీ ఎగ్జామ్ అనేది మేము కళాసీగా ఉన్నాము ఎల్డీసీ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కోటా కింద మనం రాయడం జరిగిందండి ఆ ఎగ్జామ్ రాసిన దగ్గర నుంచే నాకు ముత్తయ్య పరిచయం ఎట్లంటే రిజల్ట్ అంతా కూడా పాజిటివ్గా రాలేదు మేమేమో మంచి పేపర్ అంతా అటెండ్ చేసినాము బయటకు వచ్చిన తర్వాత మా ప్రిన్సిపాల్ ఎస్ఎస్సి గారు ఉండే ఆయనతో చర్చించుకుంటే గ్యారంటీగా మేము పాస్ అవుతాం మంచి మార్కులు వస్తాయి అబో సిక్స్టీ అన్నటువంటి ఒపీనియన్ మాకు ఉండే రిజల్ట్ రంజిత్ కోష్ణ అని శ్రీడబ్లం గారు రిజల్ట్ అంతా కూడా నెగిటివ్గా వేసి సాటర్డే రోజు మధ్యాహ్నం అందరి ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మధ్యాహ్నం రిజల్ట్ ఆయన బోర్డ్ మీద వేసేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ట్రాన్స్ఫర్ వెళ్ళిపోవడం జరిగింది వెంటనే సోమవారం రోజు కేపీ రామ్ అని సీ సీడబ్లం చాలా ఆయన డిఫెన్స్ మిలిటరీ నుంచి వచ్చిన ఆయన మిద్ద మీ సాగుతోనే ఆయన వచ్చి కూర్చున్నాడు అనమాట అయినప్పటికీ కూడా నేను ముత్తయ్య మాతో పాటు ఇంకా ఇంకా కొంతమంది సోదరులు మా కరోజీన్ షాప్ కానీ ఇంకా వేరే వాళ్ళందరూ ఎగ్జామ్ అటెండ్ అయిన అందరినీ కూడా తీసుకొని సీడబ్ల్యూఎం చేంబర్కి వెళ్ళడం జరిగింది మేము మరి ఈ విధంగా రిజల్ట్ ఎట్లా వచ్చింది మాకు తెలియాలి ఈ రిజల్ట్ పేపర్ల సంగతి అది ఏంటంటే అప్పుడు ఆ కేపీ రావు గారు చూస్తేనే భయపడుతున్నారు అందరు లోపలికి వెళ్ళాలంటే నేను ముత్తయ్య గారు అక్కడ పరిచయం అయినాం ఆ సీడబ్ల్యూఎం ఆఫీస్ ముందు పరిచయం అయ్యి లోపలికి వెళ్ళి కేపీ రావుతో మాట్లాడడం జరిగింది ఆయన ఏమన్నానంటే నేను సిక్స్ మంత్స్ ఇప్పుడు ఆయన ఏసీ పాయింట్ దాన్ని మనము తీసేసి మళ్ళీ తెస్తే బాగుండదు ఒక ఆఫీసర్ చేసిన దాని రిజల్ట్ని కాబట్టి నేను మీకు అందరికి కూడా ఒక హామీ ఇస్తున్నా కంపల్సరీగా సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ నేను నువ్వు కొత్త నోటిఫికేషన్ ఇస్తానని చెప్పి వాగ్దానం చేసి అవి పప్పడికలు మేము వాదించిన అట్లా జరగదు ఇప్పటివరకు ఎవరు ఇవ్వలేదు రెండు రెండు మూడు మూడు సంవత్సరాలు అయిపోతుంది నోటిఫికేషన్ రావాలంటే మేమందరం కూడా పది పది సంవత్సరాల నుంచి కళాశీలో చేస్తున్నాము అదంటే నా మాట మీద నమ్మకం పెట్టి మీరు ఉండండి నేను కంపల్సరీగా నోటిఫికేషన్ ఇస్తానని ఆయన అన్న మాట మీద మా మా అందరికీ కూడా సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిండు అప్పుడు మళ్ళీ మేము ఎగ్జామ్ రాసుకొని పాస్ అయ్యాం అనమాట అలాగా నా పరిచయం అక్కడ నుంచి ముత్తాన్నతో మొదలైంది మాకు రోజీ షాప్ వర్క్ షాప్ నుండి దాని తర్వాత జనరల్గా అన్ని విషయాలు నాకన్నా ముందు ఆయన బీసీగా మజులులో చేరాడు నేను తర్వాత సంఘ్లో చేస్తున్నాను ఇద్దరం కూడా మంచి మిత్రులాగా కలిసిమెలిసి అన్ని ప్రోగ్రాంలు ఉంటుంటాం అలాగే మళ్ళీ తెలంగాణ ప్రో తెలంగాణ పోరాటంలో కూడా ఆయన నన్ను చూసి ఒకరోజు పిలిచి మీటింగ్ జరుగుతుంటే నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది అక్కడ నుండి కూడా అన్ని ప్రోగ్రాంలలో మేము చేస్తున్నాము ఆయనతో పాటు ఆయన ఆయన అధ్యయనంలో మా 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 లాలగూడ వర్క్షాప్లో యువత కానీ ఇంకా మా మా సంఘం నుండి కానీ మజు నుండి కానీ మంచి స్ట్రాంగ్ టీంగా ఏర్పడి ఎప్పటికీ కూడా ఆయన ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ కానీ ఇంకెక్కడైనా జరుగుతున్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ మేము అటెండ్ చేస్తూ సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకెళ్తున్నాం ఆయనతో పాటు ఇంకా ఇప్పుడు ముందుగా ఇంకా ముందు కూడా ఆయన ఈ రిటైర్మెంట్ అయిపోయింది అని అనుకోకుండా తెలంగాణ చేసి పోరాటంలో ఆయన ముందుకు వెళ్ళాలి అని నేను నా ఒపీనియన్ తెలియజేసుకుంటున్నా ఇంకా ఆయన ఏ ప్రోగ్రామ్ చేపట్టినా కానీ మేము ఆయన వెంట వెంట ఉండి కంపల్సరీగా సహకరిస్తూ ఆయనతో పాటు ఉంటాము అని మేము మేము అంద మేము నా నా తరఫున నేను తెలియజేసుకుంటున్నా ముఖ్యంగా ఈరోజు మనకు మొన్న మొన్న నేను అన్న అక్కడ ఎస్టీసీలో చేసినప్పుడు ఇదే మాట చెప్పిన అమరవీరులు ఎందరో ఆశించిన తెలంగాణ ఇదేనా అన్నటువంటి ఒక ప్రశ్న లాగా మిగిలిపోతుంది మనది తెలంగాణ అట్లనే ఇది మన తెలంగాణ ఇది నా తెలంగాణ అనేటువంటి చెప్పుకునేటువంటి స్వచ్ఛ లేకుండా పోతుందేమో ముందు ముందు అనేటువంటి ప్రశ్న లాగా మిగిలిపోతుంది ఎందుకంటే ఈరోజు ఇంతకుముందు ఆంధ్రులు ఆంధ్ర ఆంధ్రులు అందరూ పరిపాలన చేసిరు మరి ఈరోజు కూడా మరి పరిపాలన చేసినటువంటి వాటి తెలంగాణకు పూర్తి న్యాయం అనేది చేస్తలేదు మరి ఒకటి మన తెలంగాణ అని అనిపించుకోవాలంటే మనకు ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్యోగాలు రావాలి ఇండస్ట్రీస్ ఇండస్ట్రీస్ రావాలి దీని దీని మీద నేను మళ్ళీ మా ముత్తయ్యని చెప్తున్నాను ఏ మీరు ఎప్పుడు పిలిచినా మేము ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ అవర్స్ కానీ సండేస్ కానీ వస్తాము
जगह आरआरसी आरआरपी नोटिफिकेसन अभी मन रे अने मेमोरियल तैयार मन जी एम गार प्रतिफल ले मैं इपू कम ग्रूप डी वेके वस्त ले अट्लीस्ट अप्रेस इन मुझे पद पद जूल की लास्ट डेटी नाग वेल को मूड मन सिकंदराबाद अप्रेस नोटिफिकेसन मन वाल कहीं अप्रेस दा लेने प्रश्न लागू इपड़ना वाले उल्लू उ राष्ट्र बैठ राष्ट्रीय महाराष्ट्र इंको मुख्य इपोचना मन मन के अप्रेस अने मन पिल मन राष्ट्र मन मन राष्ट्र में एडुकेशन पैस्थि ए दाने बटी मैं निर्णय मन सैलक्षन मन एम इपड़ी सैलक्षन विधाना मन राष्ट्र में उन्न वाले इन एपड़े वेरे राष्ट्रीय अभी वेरे इकडनी नी सब मन इन गोदल राम सर वस्तु आईन वा राकोजु मन मुद्दे मन दूसरी सेंट्रल तेलंगा रैलवे चेसी नायक मुझे नायक अप्रेस अप्रेस ग्रूप डी ग्रूप सी यानी इंकेदना मन दर गेट कोचिंग मन 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 पिल दुख गेट कोचिंग गेट इन गेट रैलवे उद्योग यूपी राष्ट्रीय तुम्हें पेपर अंत यूपी राष्ट्रीय तैयार अर्थ सैड उ बीहार राष्ट्र वाल पेपर दूर वाले वाले उद्योग संपादे मैं गेट गेट महाराष्ट्र वो चूँ गत मूड मूर्ण ना संवसाल गेट मन राष्ट्र में उतम क्वालिफाई वाले एडुकेशन गेट वस्तु अवगहन गेट कोचिंग मैं राष्ट्रीय कल वाला उद्योग आवेदना मन को गेट यानी आरआरसी यानी आरआरपी ना इंकेदा कांपटेशन एग्जाम द्वारा उद्योग दादी मन दृष्टि चुप्त दाखिल मेमोरियल मन इतना मुझे अमन काजीपेट में रा वैगन वर्कशाप मन मन पी सबा मन सिद्ध मेमोरियल का वीर चूसको एपड़ना मेमोरियल तैयार मैं प्रिपेरेश रेडी उन्म सर को मैं माला चाहा इप्ड गेट कोचिंग मैं पिल की अंदर अभी कास्टली कास्टली को वेरे राष्ट्र वाले मन दर मैं कोचिंग हास्टल्ल में उ वाले मुझे फीजु कड़ी वाले जॉन अत मन गेट गेट मार्कने स्थिति लेको पैस्थिंद काबी मरी अवकाश धन्यवाद मुगस्ना